আজকে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে চাই সেটা হলো যে নিউইয়র্কে একটা সাংবাদিক সম্মেলনে মানে বর্তমান সরকারি দল আওয়ামী লীগের প্রধানমন্ত্রীর নিউইয়র্কে থাকা অবস্থা বা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে যোগদান অবস্থায় যদি বিষয় আসন নিয়ে তার একটা লাইভ তার একটা প্রেস কনফারেন্স করেছেন এই প্রেস কনফারেন্সে আপনার সম্ভবত ভিন্ন মতালম্বী বা আমি যদি বলি একজন সাংবাদিক যিনি এই প্রেস কনফারেন্সে উনি যোগদান করেছেন বা একটা প্রশ্ন করার কারণে আপনার ওনাকে তারা নির্যাতন করেছেন হ্যারাসমেন্ট করেছেন এটাকে হ্যারাসমেন্ট বলে না এটাকে নির্যাতন বলে শারীরিক নির্যাতন করেছেন আমি প্রথমে এই ভিডিওটা বাজাবো একটু আপনাদের সামনে আবারও দেখাতে চাই যেহেতু এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো ইনশাল্লাহ যারা আছেন তারা যোগদান করবেন এবং এই বিষয়টাতে আমি 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 আপনাদের সামনে এই ক্লিপটা বাজাতে চাই দেখাতে চাই আপনাদেরকে এখন এটা আপনারা দেখবেন আমি কিন্তু আসছি আমি আসছি জাস্ট ওয়াচ ইট উনি একজন সাংবাদিক এবং আমি প্রথমে শুরু করি প্রথমে শুরু করি সরাচ্ছাদের নিন্দা তীব্র ঘৃণা এবং দোষীদের দৃষ্টান্ত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করে লাইফটা শুরু করছে তারা যে কাজ করেছেন আপনারা আমি এটা আপনাদেরকে আপনারা সবাই দেখেছেন কিন্তু আমি আবার কেন দেখালাম এই জন্যই দেখালাম যে আপনারা দেখেছে যে উনি কি কোয়েশনটা করেছেন মানে প্রশ্নটা ছিল এই বদ্রলোকের ফরিদ আলমের কি ছিল উনি আওয়ামী লীগের হতে পারেন বিএনপির হতে পারেন জামাতের হতে পারেন উনি জাতীয় পার্টির হতে পারেন প্রশ্নটা ছিল লিজিটিমিট একদম লিজিটিমিট কোয়েশ্চেন যে প্রধানমন্ত্রী এসেছেন এত বড় বহর নিয়ে উনি বেঞ্চ আপনার উদ্বোধন কেন করবেন কারণ বলতে গেলে উনি প্রধানমন্ত্রীকে সম্মান দিয়েই বলেছেন সম্মানই চাচ্ছিলেন প্রধানমন্ত্রীকে এখানে যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী উনি কি আর কিছু নেই আর কিছু ছিল না উনি যদি তাকে সত্যিকার অর্থেই এমনভাবে ঘৃণা করত তাহলে এই কথাটা উনি বলতো না যে তাকে বলতো তাহলে আপনি বেঞ্চ উদ্বোধন করার যোগ্য এর জন্য আপনি বেঞ্চ উদ্বোধন করেছেন যেখানে আমরা টার্কিশ প্রেসিডেন্ট এরদোগান উনি টার্কিশ ভবন উদ্বোধন করেছেন যেটা অনেক বড় হয়েছিল তো এটা কিন্তু বলতে গেলে উনি হতে পারেন উনি বিএনপি পন্থী হতে পারেন জামায়াত পন্থী হতে পারেন ভিন্ন মতের মানুষ দেন আওয়ামী লীগ কিন্তু উনার প্রশ্নটা ছিল বাংলাদেশের ষোলো কোটি মানুষের প্রশ্ন উনার প্রশ্নটা ছিল একদম সঠিক এবং একদম রাইট কোয়েশন যে বাংলাদেশের ষোলো কোটি মানুষ যে প্রশ্নটা করেছেন যেখানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এসেছেন আপনার দশজন নিয়ে সেখানে টার্কিশ প্রেসিডেন্ট এসেছেন আপনার চারজন মানুষ নিয়ে পাকিস্তানে এসেছে প্রায় আট আট না দশজন নিয়ে আমাদের বাংলাদেশের আমাদের প্রধানমন্ত্রী এসেছেন ওয়ান হান্ড্রেড ফোর্টি এইট ফোর্টি ওয়ান আপনার লুক বল নিয়ে আর এসে উনি বক্তব্য দিয়েছেন হয়তো আর সাথে কি করেছেন উনি একটা বেঞ্চ উদ্বোধন করেছেন এইটাই ছিল ওনার বক্তব্যটা যে উনি জানতে চেয়েছেন যে আসলে এটাই কি প্রধানমন্ত্রীর কাজ হওয়া উচিত কিনা আপনি যদি কল্পনা করেন যে এই বিষয়টা প্রশ্ন করেছেন করার পরে আমি আসছি এই পয়েন্টটাতে প্রথমে বলি যে সেভেন এইট সেভেন ড্রিম লাইনার আপনার আমাদের আমাদের বাংলাদেশ বিমানের যেখানে আমরা ফ্লাইট দিতে পারেন নাই বিমানের স্বল্পতা আছে প্রধানমন্ত্রী এটা করতে পারেন না হ্যাঁ প্রধানমন্ত্রী করতে পারেন এতদিন যেখানে বসে আছে এখানে কোটি ডলার কোটি 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 টাকা বাংলাদেশের জন্য রাজস্ব খাতে এখানে যোগ করতে পারতো ফ্লাইট দিয়ে বা ফ্লাইট অপারেট করে বা পরিচালনা করে ফর এক্সাম্পল আপনি যদি আমি সেদিন পড়ছিলাম একটা আপনার ইথিওপিয়ান আদিস আবাবা থেকে নোয়ার্ক ইন্টারনেশনাল লিবার্ড ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে সেভেন এইট সেভেন ড্রিম লাইন আর দি ইথিওপিয়ান এয়ারলাইন্স ওয়ান অফ দ্য রাইজিং এয়ারলাইন্স ইন আফ্রিকা তারা ফ্লাইট অপারেট করে তাদের তাদের অর্থনৈতিক বা বেনিফিটটা মানে তারা কিভাবে রাইজ করতেছে এবং তাদের এখানে প্রফিটটা আমি যেহেতু আমার এভি এভিশন নিয়ে আমার একটু টাচ এবং আমার কি আছে ধরেন ইন্টারেস্ট আছে এর জন্য ফ্যাশন আছে আমি এগুলো দেখে থাকি সবসময় আমি আপনাদেরকে এর আমি এটা দিতে পারবো যদি আপনাকে বলেন যে আপনাকে দেন কি পরিমাণ প্রফিটটা দি ডু অপারেট ফ্লাইট বাই সেভেন এইট সেভেন ড্রিম লাইনার দ্য মোস্ট ইকোনমিক অ্যান্ড 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 রিজনেবল আমরা যদি বলি এয়ারলাইন রাইট নাও Uh, I mean in the aviation uh, sector. Now, forget about that. Let me go to the main point. Postnota Korachan, Uni, NCN, NCN, Shabbat Elias Bhai Ba, Apnar Mushfik, Mushfik, Fazal Ansari Bhai, Ba, Konak Sarwa Bhai, Tara Ata Kulachan, Hathya Parant, Tara BNP, No problem. Ejjan Shangbadi. Ejjan Postnota Uni Korachan, Shulukuti, 
ষোলো কোটি বাংলাদেশের মানুষের প্রশ্নটা উনি করেছেন এবং উনি বিএনপি হতে পারেন উনি জামায়াত হতে পারেন এই প্রশ্ন করার রাইট এজ এ জার্নালিস্ট হি হ্যাজ দ্য রেন্ড দিস ইজ ওয়াই হি আস্কড দিস কোয়েশন তারপরের পরিস্থিতি এই যে আমাদের কি বলেন আমাদের এই যে প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব সম্ভবত আপনার গোলাপ সাহেব উনি বলেছেন যে আসলে এটা কি এখান থেকে দেখেন উনি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে উনি প্রথমে জিজ্ঞেস করেছেন দ্য লেজিটিভিসি অফ দিস চ্যানেল ওর দ্য জার্নালিস্ট তিনি এই প্রশ্নটা করেছেন এবং বেসিক্যালি হি এসকালেটেড দিস ভায়োলেন্স গোলাপ সাহেব উনি উনি কিন্তু এই ভায়োলেন্সটা এসকালেট করেছেন এবং তারপরে তার উপরে আমি প্রথমেই বলি যে আপনারা যে কাজটা করেছেন আমি এখানে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির প্রশ্ন না আপনারা যারা কাজটা করেছেন যে উনি একটা প্রশ্ন করেছে আপনারা কি সিএনএন এর আপনারা কি বর্তমান বাইডেন কে ফাক্স নিউজ এর সাংবাদিকের বক্তব্য দেখেন না তার প্রশ্ন করা দেখেন না এই এই কথাগুলো আপনারা দেখেন কি দেখেন না আপনারা আমাকে বলেন তারপরে আপনার ওবামাকে দেখেন নাই তারপরে আপনার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে কিভাবে কোয়েশ্চেন করতো এটা সারা বিশ্বের মানুষ দেখেছে আপনার এই আপনার জিম অকস্টা সিএনএন এর কি ধরনের অবস্থা মারামারি হয়ে গেছে সেখানে মানে মারামারি না মানে কথা এবং তর্ক চ্যালেঞ্জ করা একদম প্রেসিডেন্টকে সাংবাদিকতা এখন হলো এই ঘটনা দ্বারা তারা করেছেন আপনারা আমি ধিক্কার জানাচ্ছি আবার এবং আপনারা আমাদের কমিউনিটিকে লজ্জিত করেছেন আপনাদের এই দুষাক্ত আপনার দূষিত এবং এই প্রয়োজনাস মেন্টালিটি এখানে শো করে আপনারা আমাদের সারা বাংলাদেশের মানুষকে এদেশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে এদেশের মানুষের কাছে আমাদের বাংলাদেশি হিসাবে আপনারা আমাদেরকে লজ্জিত করেছেন এবং ছোট করেছেন আপনারা এটা করতে পারেন না এই রাইট আপনাদেরকে কেউ দেয়নি আমরা আমরাও এখানে বসবাস করি আমরা সিটিজেন আমরা বাংলাদেশি হিসাবে নিজেকে অনেক সময় পরিচয় দেই গর্ব করে সেখানে আপনারা এই কাজগুলা করতে পারেন না আপনারা এই বদলুক এতজন মানুষ এখানে এই বদলুক একটা প্রশ্ন করেছে লিজিটিমিট কোয়েশ্চেন হতে পারে সে আওয়ামী লীগের হতে পারে সে বিএনপির হতে পারে সে জাতীয় পার্টির হতে পারে ফ্রম এনিওয়ার এলস লিজিটিমিট একটা কোয়েশ্চেন করেছে লিজিটিমিট কোয়েশ্চেন করেছে এই লিজিটিমিট কোয়েশ্চেনটা আপনারা উত্তর না দিয়ে তাকে হ্যারাস করা আপনারা কি এটা বাংলাদেশ মনে করেছেন আপনারা যে কাজটা করলেন উনাকে আপনাদের লজ্জা হয় না যারা এখানে ছিলেন যে একজন মানুষ একা আর সারা হল বর্তি মানুষ আপনাদের তার উপর আক্রমণ করেছেন কতটা হাই না হলে কতটা আমাকে দেখা যায় না আমাকে কি দেখা যায় আমাকে কি দেখা যায় কিনা কেউ কি কনফার্ম করবেন ইস এ ভিডিও ইস নট ক্লিয়ার আমাকে কি দেখা যায় কিনা প্লিজ মেক কনফার্ম করেন আমাকে আমি চাই ওয়ান্ট ইউ টু সেল টেল মি দ্য ওয়ে দ্যাট ইউ ক্যান সি মি ক্লিয়ারলি আপনাকে ফোনে কোনো সমস্যা ভাই আচ্ছা আমি আমি জানি না আমাকে দেখা যায় না কেন বলছেন এই প্রশ্নটা আমি করতে চাই আচ্ছা ইস দ্যাট আমরা আরো মারা উচিত ছিল আরো মারা উচিত ছিল আশরাফুল ইসলাম ফ্যান্টাস্টিক এটা আমাকে জাহাঙ্গীর ভাই জাহাঙ্গীর আলম ভাই কুয়েত থেকে রেহাঙ্গ ভাই আমাকে কি দেখা যায় কিনা একটু যদি কনফার্ম করেন আপনার নেট ঠিক করেন সর্বনাশ আচ্ছা এখন কি এখন কি ঠিক আছে ইয়েস ফ্যান্টাস্টিক আমি বলি আপনারা যে কাজটা করেছেন প্রথমেই আপনারা আমাদেরকে লজ্জিত করেছেন আপনারা জাতির কাছে ক্ষমা চাবেন শুধু বাংলাদেশের এখানে না তার কাছে না সেটা বাংলাদেশের মানুষের কাছে আপনারা ক্ষমা চাইবেন একজন মানুষের উপর একজন বদ্র লোকের উপর হাইনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছেন আপনারা সবাই আপনারা এটা করতে পারেন না আপনারা প্রমাণ করেছেন আপনারা মানুষ সুবি কয়েকটা জানোয়ার এখানে ছিলেন কোন বদ্র মানুষ কোন ভালো মানুষ এই কাজটা কখনোই করতে পারে না একটা লিজিটিভিট কোয়েশ্চেন করেছে এই কোয়েশ্চেনটা করা তার অধিকার আছে এবং একজন সাংবাদিকের এভাবে অ্যাগ্রেসিভলি কোয়েশ্চেন করাটাই উচিত এবং উনি অ্যাগ্রেসিভলি কোয়েশ্চেন করা সাংবাদিকতা কাকে বলে তারা যদি জানেন সাংবাদিকতা এ জার্নালিস্ট গট টু বি অ্যাগ্রেসিভ টু আস দ্য রাইট কোয়েশ্চেন এন্ড গেট দ্য আনসার এন্ড স্প্রেড ইট টু দ্য পিপল দিস ইজ হাউ এ জার্নালিস্টিক বিহেভিয়ার ইন টার্মস অফ বিহেভিয়ারাল অ্যাপ্রোচ শুড বি লাইক দ্যাট আমার প্রশ্নটা উনি করেছেন আপনারা ওনাকে হ্যারাস করেছেন নাও লিগাল যে আপনার কনসিকুয়েন্সেস আমি আসছি এই জায়গাতে কিন্তু প্রথমে বলি আপনারা পৃথিবীর যারা যেখানে আছেন এখান থেকে নিজেকে শুধরান এই জন্য ব্যবহার যেন আমরা কখনো আপনাদের কাছ থেকে আশা না করি এবং আপনারা যেন না করেন এবং আমি আবার বলছি যারা আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী ছিলেন এবং গোলাপ সাহেব আপনি এই ভায়োলেন্সটা এখানে ক্রিয়েট করেছেন আপনি এখানে যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের কমিউনিটিতে আমাদের মধ্যে একে অপরের আমি আবারও বলছি আওয়ামী লীগ বিএনপি আমরা বাই বাই আমরা এখানে সবাই বসবাস করি একটু আগে আমি দুজন আওয়ামী লীগের মানুষের সাথে কথা বলে আসছি আমি যখন চা নিয়ে আসলাম আমাদেরকে এখানে বসবাস করতে হবে কিন্তু আপনারা এই রাজনীতির নামে এগুলো করতে পারেন না আমাদের মধ্যে ডিভাইড ক্রিয়েট করে আমাদের মান সম্মান আমাদেরকে হিউমিলিয়েট করতে পারেন না বিদেশিদের কাছে এবং প্রত্যেকটা জায়গায় আমি আসি এই প্রশ্নটা আপনারা যারা করেছেন মনে রাখবেন এটা যেন শেষ হয় এবং এই ফরিদ আলম ভাই প্লাস এখানে যারা জড়িত আছেন উনি প্রথমে এই
কিন্তু ইলিয়াস হোসেনের কাছ থেকে এসেছে বলেই কি এই কোয়েশ্চন করলে আপনারা তাকে মারবেন এটা কি এটাই কি নিয়ম ইজ ইট অ্যাকসেপ্টেবল মানে এই কোয়েশ্চনটা হচ্ছে প্রথমে এখানে আপনারা তার উপর আক্রমণ করেছেন প্রথমে আপনারা দুটো কাজ করেছেন সেটা হচ্ছে যে আপনারা আমাদের তিনটি কাজ করেছেন আমাদের জাতিকে আপনারা হিউমিলিয়েট করেছেন সেকেন্ড এ দেশের ফেডারেল ল যেটা ফেডারেল লটা আপনারা বঙ্গে করেছেন এটা কনস্টিটিউশনাল রাইট ফর ফ্রি ফর ফ্রি মিডিয়া অ্যান্ড ফ্রি স্পিচ আপনারা সেই কাজটা করেছেন তারপরে যে কাজটা আপনারা করেছেন সেটা নিউ ইয়র্ক স্টেটস এর লটা আপনারা ভায়োলেট করেছেন এখন আমি আসি লিগাল ম্যাটার লিগাল ম্যাটার আই এম নট এ লয়ার ডোন্ট টেক ইট এজ 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 এন অ্যাডভাইস এজ এ সিরিয়াস অ্যাডভাইস ইন টার্মস অফ লিগাল প্রসিডিংস জাস্ট আই ওয়ান্ট আ শেয়ার উইথ সাম ইনফরমেশন আই এম নট এ লয়ার এগেইন আই এম নট এ লয়ার তারা যে কাজটা করেছেন যদি ভিডিও দেখে জাজ রায় দেয় তাহলে থার্ড ডিগ্রি মার্ডার সরি থার্ড ডিগ্রি অ্যাসল্ট অ্যাসল্ট অ্যান্ড ব্যাটারি লস যেগুলো নিউ ইয়র্কের প্রথমে বলি ফেডারেল ল তারা ভায়োলেট করেছেন ফেডারেল ল ভায়োলেট করার কারণে একজন সাংবাদিককে নির্যাতন করার কারণে শারীরিকভাবে আঘাত করার কারণে উনি আপনার কেস করতে পারেন এবং উনি কম্পেনসেশন চাইতে পারেন তার শারীরিক আঘাতের জন্য ডিপেন্ডস আপার হোয়াট কাইন্ড অফ ইঞ্জুরি হি ইজ গোয়িং টু সাস্টেইন নাও ওনারা আমরা যদি ভিডিও দেখি আমরা যদি ফার্দার না দেখি শুধু ভিডিওটা যদি আমরা দেখি এবং ভিডিওটা ভিডিওটা দেখেই যদি জাজ যদি এটাকে আবার অনুবীক্ষণ যন্ত্র বা সত্যিকার অর্থে যদি পুঙ্খানুপুঙ্খ বাবা যেটাকে আমরা ইংলিশে বলি প্রুফ ইন টু দিস ভিডিও ইফ ইট গো ফর দ্যাট স্টিল ওভারঅল শুধু ভিডিওটা দেখেই আপনাকে আমি বলি থার্ড ডিগ্রি অ্যাসল্ট এই কাগজটা কিন্তু আমি কালকে পোস্ট করেছিলাম এবং এটা আমি বের করেছি আই এম নট এ লয়ার বাট আই হ্যাভ টু নো বিকজ এ কনসার্ন সিটিজেন গট টু নো এভরিথিং আমি লিবিট সোসাইটি হিজ লিভিং ইন সো এই যে আপনার থার্ড ডিগ্রি অ্যাসল্ট এই অ্যাসল্টের মিনিমাম মিনিমাম জেল টার্ম হলো মামলা করে দেন তাহলে যে ব্যক্তিগুলো এখানে আছেন সেই ব্যক্তিগুলা আপনার জেল টার্ম ফেস করতেছে ছয় মাস টু এক বছর এটা আমি খুঁজে বের করেছি এই কাগজগুলা আর এটা কোনোভাবে যদি তারা সেকেন্ড ডিগ্রিতে নিয়ে যেতে পারেন সেকেন্ড ডিগ্রি অ্যাসল্ট এটা যদি তারা উত্তোলন করতে পারেন কোনোভাবে আপনার বা আরো যদি ফার্দার আমরা জানি না তাকে আপনার গোপনে ক্যামেরার বাইরেও তাকে আঘাত করা হয়েছে কিনা তার স্পাইনে কোনো প্রবলেম হয়েছে কিনা তার স্পাইনাল কোনো সমস্যা হয়েছে কিনা যদি এই ধরনের ইঞ্জুরি উনি সাস্টেন করেন আর সেকেন্ড ডিগ্রি সেকেন্ড ডিগ্রি অ্যাসল্টে নিয়ে যেতে পারেন এবং ক্লাস ডি তে পড়ে আমার এটার ওনারা এখানে আপনার সেভেন ইয়ার্স ইনপ্রিজনমেন্ট ভেরি ইজি সেভেন ইয়ার্স ইন ইম্প্রিজনমেন্ট ওনারা ফেস করতে পারেন সেভেন ইয়ার্স নাও এরপরে যদি কোনোভাবে এটাকে আরো ফার্দার কোনোভাবে ফেলনিতে নিয়ে যেতে পারেন দেন লাইফ ইজ গোয়িং টু বি ওভার ফর দোজ হু অ্যাটাক্ট ফরি দালম আমি আবার বলছি যদি তারা ফেলনিতে নিতে পারেন আমি জানি না এই এটা আমরা আমরা টোয়েন্টি নাইনটিনে আপনার গভর্নর অফ নিউ ইয়র্ক হি প্রপোজ দ্য ল দ্যাট যদি সাংবাদিকদের কোনোভাবে হ্যারাস করা হয় বা আক্রমণ করা হয় সেটাকে ক্লাস ডি ফেলনি নিয়ে যাওয়ার জন্য এটা পাস হয়েছে কিনা আই এম নট শিওর বা এটা যদি হয়ে থাকে তাহলে বেড দেজ এ হ্যাড অফ ফোর দোজ কালপ্রিটস যারা তাকে আঘাত করেছেন বা যারা তার জার্নালিস্টিক কাজ করতে বাধা দিয়ে তারা কনস্টিটিউশনাল রাইট এ দেশের সিরিজেন হিসাবে এটাতে বাধা দিয়েছেন তারা ফেডারেল ল ক্রাইম করেছেন তারা স্টেট ল ভায়োলেট করেছেন সরি ভায়োলেট করেছেন সুতরাং তারা এই লেন্ডি জেল টার্ম দে আর ফেসিং রাইট নাও এবং ফেলনি যদি হয় তাহলে আপ টু ফোরটিন ইয়ার্স জেল টার্ম হতে পারে যদি তারা ক্যান দে ক্যান প্রুভ ইট অ্যাজ এ ফেলন ওর সেকেন্ড ডিগ্রি অ্যাসল্ট এটা হচ্ছে আপনার লয়ের জিনিসটা বললাম তারপরে যারা আছেন যারা এখানে আক্রমণ করেছেন কেউ যদি আপনার পার্মানেন্ট রেসেন বা গ্রিন কার্ড হোল্ডার থাকেন তাহলে লাইফ ইজ ওভার ফর ইউ হিয়ার ইন দি ইউনাইটেড স্টেট অ্যাজ ওয়েল আপনার সিটিজেনশিপ আপনি কখনোই পাবেন না যদি এটা তারা প্রমাণ করতে পারে আর যদি সিম্পল অ্যাসল্ট বা ফার্স্ট থার্ড ডিগ্রি অ্যাসল্ট হয় তাহলে ফাইভ ইয়ার্স ইউ গো টু ওয়েট টু বি এ সিটিজেন যদি এটা প্রমাণ হয় তারপরে কেউ যদি এটাও না হয় আপনার যদি আপনি পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট অথবা সিটিজেন না হন তাহলে ইউ আর সাবজেক্ট টু ডিপোটেশন ইউ উড বি ডিপোর্টেড ফ্রম দি ইউনাইটেড স্টেট ফর এভার বিকজ অফ দিস নাও এই লিগাল প্রসিডিংস বা ম্যাটারটা নিশ্চয়ই যারা ফরিদ আলম বাইয়ের লয়ার আছেন তারা নিশ্চয়ই আপনারা দেখতেছেন তারা তারা দেখবেন তারা এই বিষয়গুলো খোঁজ রাখবেন এবং আমি মনে করি ফরিদ আলম বাইয়ের বা এখানে এনসিএন এর যারা কর্তৃপক্ষ আছেন এমনভাবে এদেরকে শাস্তি নিশ্চিত করবেন যেন জীবনে আর কোনো দিন কেউ এই ধরনের দুঃসাহস কখনো না দেখায় বিদেশের মাটিতে আপনারা দেশে বসে এগুলো করেন আপনারা মানুষ মারেন তুলে নেন মামলা দেন পুলিশ দিয়ে মারান প্রত্যেকটা জায়গা থেকে আপনারা করেন আপনারা যুক্তরাষ্ট্
আপনার ফরিদ আলম ভাই আর এনসিএন কর্তৃপক্ষের পায়ে ধরেন সালাম করেন মাফ সান আর যদি মাফ সাইটে সমস্যা হয় মনে রাখবেন আপনার লাইফ কিন্তু হ্যালো আর অন দ্য ওয়ে ইউর 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 এন্টার ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস মে বি অন দ্য ব্রিঙ্ক টু বি কলাপসড এন্ড ইট ইজ অন আন্ডার আই মিন অন দ্য ওয়ে বিকজ দ্য ক্রাইমস দ্যাট ই কমিটেড কারণ যুক্তরাষ্ট্রের ক্রিমিনাল ল ওয়ান অফ দ্য ডेंजरस ক্রিমিনাল ল ইন এনিওয়্যার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড যুক্তরাষ্ট্রে যা আছে সুতরাং যদি তারা পার্সু করতে পারেন এবং এখানে কোন মামুও কাটবে না কোন প্রধানমন্ত্রী ফোনও লাগবে না প্রেসিডেন্ট বাইডেন এখানে কিছু করতে পারবে না লো তার প্রসিজিউর অনুযায়ী এখানে কাজ করবে আমি আবারো সব সময় বলে দিচ্ছি এবং আমি মনে করি যারা এই ঘটনাটা ঘটিয়েছেন এই দুঃসাহস দেখিয়েছেন একজন নিরীহ ব্যক্তিকে আপনাদের লজ্জা হওয়া উচিত ভবিষ্যতে রাজনীতি করার জন্য কারণ আপনারা একজন নিরীহ একজন বদ্রলোক মানুষ সে একটা প্রশ্ন করেছে শুরু করি বাংলাদেশের মানুষের প্রশ্ন পছন্দ আপনাদের নাও হতে পারে কিন্তু এই গুন্ডামি চরিত্রটা যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে আপনি যেভাবে আপনারা দেখিয়েছেন তার জন্য উচিত এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি আমি এম রহমান মাসুম আজকে এখানে বসে দাবি করছি এবং এনসিএন কর্তৃপক্ষ এবং সাংবাদিক ফরিদ আলম ভাই সিক ইয়ার কম্পেনসেশন যুক্তরাষ্ট্র বলেন আর যুক্তরাজ্য বলেন সব জায়গায় আমরা আসি সুতরাং আমার প্রশ্নটা এই জায়গাতে এটার জন্য আর কখনোই করতে পারেন না একটা সাধারণ কোয়েশন করেছে এই কোয়েশনটা আপনারা নিতে পারেন নাই আপনারা রাজনীতি করেন কিভাবে বা করা উচিত কিনা এই প্রশ্নটা আমি আপনাদের সামনে বাংলাদেশের মানুষ যারা আমাকে ওয়ান পয়েন্ট টু কে মানুষ যারা এখন এই মুহূর্তে দেখছেন আমি আপনাদের সামনে রেখে গেলাম যে এই নিরেট প্রাণীগুলার রাজনীতি করার অধিকার আছে কিনা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক বিহেভিয়ার কারেস্টারিস্টিক্স বুঝছে যদি ব্যর্থ হয় ন্যূনতম যদি তাদের ডিসেন্সে না থাকে এদের রাজনীতি করার কোনো অধিকার নেই আর যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে আমি এখানে বলবো আপনাদের সবাইকে এদের এই ধরনের মানুষকে প্রতিরোধ করবেন প্রত্যাখ্যান করবে এরা যেন কোনো কমিউনিটিতে কোনো জায়গাতে এদের স্থান না হয় কারণ এরা সন্ত্রাস এরা সন্ত্রাস এরা আমাদের কমিউনিটিতে সন্ত্রাস ছড়িয়ে দিচ্ছে বাংলাদেশ থেকে তারা করে এখানে এসে তারা একই কাজ তারা করেছে করে যাচ্ছে প্রতিদিন আমরা মনে করি এদেরকে আমরা মৌখিকভাবে শারীরিকভাবে সামাজিকভাবে বয়কট করুন আর যারা যে কালপেট গুলা এই 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 হাইনার মতো আক্রমণ করেছে একজন সাংবাদিক শুধুমাত্র একটা লিজিটিমিট কোয়েশন করার কারণে আমি মনে করি এদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক যেন ভবিষ্যতে আর আমি অলসো আমি বলবো এনসিএন কর্তৃপক্ষকে এবং আমাদের ফরিদ আলম ভাই যারা আছেন আপনারা এই যে গোলাপ সাহেব হি এসকালেটেড দিস ভায়োলেন্স হি শুড বি ব্যান্ড টু কামিং ইন টু দি ইউনাইটেড স্টেটস এন্ড ইফ ইউ সিক দ্য রাইট রেমেডি হি উড বি ব্যান্ড অটোমেটিকলি বিকজ হি প্রোভোকড দিস Uh, entire violence or attack so he is responsible for that he did not answer his question he just asked his legitimacy his position so he escalated the violence, uh, violence so he should be banned to coming to this country and very easily you can ban him to come into this country in in in, in future now second thing holo apra je kaj kola tar jara ekhane bangladesh er manush jara dekhechen apra apra dekhechen je tara একজন নিরীহ সাংবাদিকের উপরে আপনার প্রতিদিন করে আমি সেদিন একটা জিনিস দেখলাম যে আপনাদের আপনাদের ক্ষমতা আছে আপনাদের আপনাদের সবকিছু আছে আপনাদের টাকা আছে আপনাদের অবৈধ ক্ষমতা হয়তো বা আছে এগুলো নিয়ে করতে পারেন না কারণ ঘুরে ফিরে প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু বাংলাদেশি সেদিন দেখলাম যে ডক্টর কনক সালওয়ারের কনক ভাই ওনার একটা আপনার সাকিব যে নাগরিক টিভি নাজমুল সাকিব আমাকে একটা ভিডিও পাঠালো ভিডিও পাঠিয়ে বললো ভাই ভিডিওটা দেখেন আমি দেখার পরে ভিডিওটাতে আমি বললাম যে এটা কনক সালওয়ারের কথোপকথন আউট হয়েছে বিএনপি তার সাথে টাকা বাঁকা বাকি নিয়ে আমি বললাম কনক সারা ভাই করে কিনা সেটা আমি জানি না কিন্তু এই ভিডিওটাতে যে কণ্ঠ দেওয়া হয়েছে এই কণ্ঠটাকে আপনি বুঝতে পারেন উনি বুঝতে পারলেন না উনি আমি বললাম যে আপনি সময় নেন সময় নিয়ে আমাকে বলেন তো দেখি কণ্ঠটা কার কারণ কি উনি সময় নিয়ে উনি আমাকে বলে বলে দিয়েছে আমি তো জানি আমি শোনার উইদিন টু মিনিটসের ভিতরে আমি কনফার্ম হয়েছি এই কণ্ঠটা কার হতে পারে কণ্ঠটা ছিল আপনার চিরাঙ্গের সেই নাহিদ রুইন নামে যে একটা বাটপার আপনার সোশ্যাল মিডিয়াতে সারা দিন বসে বসে মানুষের সঙ্গে অপপ্রচার চড়ায় সেই নাহিদ রুইনের আমি যখন সে বলেছে আমি তাকে কনফার্ম করলাম ইট ইস নাহিদ রেন আপনারা দেখেন যে আমার প্রশ্ন হলো আপনি কনক সারোয়ারকে পছন্দ করেন বা করেন না সে বিএনপি করে কি করে না সে আওয়ামী লীগের রাজনীতি যুক্ত কি একজন মানুষের চরিত্র হনন করার অধিকার কারণেই একজন মানুষের মধ্যে এতটা ভয়ঙ্কর মিথ্যা প্রপাগান্ডা সরিয়ে দেওয়া বা সরানোর মতো ক্ষমতা বা আপনার অধিকার কারণেই এই বিষয়গুলো আমাদের সম্বন্ধে আপনারা দেখেছেন যে ওরা দশজন সাইবার ক্রিমিনালে আমার আমার কেউ তারা ইউজ করেছেন সুতরাং আপনারা দেখেছেন যে আমাদেরকে নাকি সিরিজ বোমা হামলার আসামি তারা বানিয়েছেন সেখানে তা আমি আজকে আপনারা যারা এই কাজগুলো করে থাকেন মনে রাখবেন এই দিন দিন নয় আরও দিন আছে 
এই দিনটাকে আমরা নিয়ে যাব সেই দিনের কাছে ইনশাআল্লাহ যদি বাংলাদেশের মানুষ বেঁচে থাকে আমরা যদি বেঁচে থাকি ইনশাআল্লাহ কারণ কি কারণ আপনারা যে কাজ করেছেন প্রতিদিন প্রতিদিন আপনারা তথ্য সন্ত্রাস করে যাচ্ছেন এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন যদি এই মুহূর্তে মামলা হতে হয় আপনাদের মানুষ যারা সবচেয়ে বেশি তাদের উপরে হওয়া উচিত সবচেয়ে বেশি তারাই এখন আক্রান্ত হওয়া গ্রেপ্তার হওয়া কথা কারণ যে তথ্য সন্ত্রাস মারাত্মক গ্রহ আমরা আমেরিকাতে বসে বসি এখানে আমরা আমেরিকার মতো সিটিজেন আমরা এখানে বসে থাকি আমরা এই কাজগুলো করি আপনাদের বিবেক বিবেচনা যে এতটা লোক পেয়েছে আর একটা আপনার চ্যানেল আছে আমি নাম বলবো না এখন নাগরিক টিভির চিজুবাই আমি সাকিব সহ প্রতিদিন তার অসংখ্য অপপ্রচার এবং আপনার আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে বলছি ভাই হয়তো বা আজকে আপনারা এখানে ক্ষমতায় আছেন কিন্তু চলে যেতে হবে বিকজ এই টাইমটা এভার লাস্টিং না ইটস নট গোনা লাস্ট ফর এভার মেক শিওর ওয়েন দ্য চেঞ্জ ইজ কামিং ইন টু ইফেক্ট হোয়াট গোনা হ্যাপেন টু ইউ এখন যে নতুন প্রজন্ম এবং নতুন যে সিস্টেম এবং যে টেকনোলজির যুগ আমি বিশ্বাস করি না আপনাদেরকে আবারও বলতে চাই পৃথিবীর কোথাও গিয়ে আপনারা রক্ষা পাবেন না প্রত্যেকটা দেশে বাংলাদেশে আছে সুদান থেকে দেখেছে সেদিন সুমালিয়া থেকে আমাদের রেমিডেন্স ফাইনান্স ও বাংলাদেশের আপনার গ্রুপে যোগদান করেছেন কয়েকজন তারা থাকেন সুদানে কল্পনা করতে পারেন সরি সুমালিয়াতে সুমালিয়াতেও বাংলাদেশে আছে কোথায় যাবেন আপনারা এমন কিছু করবেন না আর যারা সোশ্যাল মিডিয়াতে মানুষ সম্বন্ধে অপপ্রচার করেন মনে রাখবেন এই দিনটা কিন্তু চলে যাবে এই সরকার পরে যে সরকারই আসুক না কেন এরা প্রত্যেকে বিচার পাবে এবং এই বিচারের সম্মুখীন আপনাদেরকে হতেই হবে যারা যে কাজ করেছেন আমাদের আর এফ বি নিয়ে যারা যে কাজ করেছেন যে অপপ্রচার করেছেন প্রত্যেককে আইনের আওতায় আনা হবে ইনশাল্লাহ কারণ মনে রাখবেন মাত্র শুরু এবং নতুন প্রজন্ম এবং নতুন টেকনোলজি এবং ডিজিটালাইজেশন এই যুগে কোন পৃথিবীর কোথাও গিয়ে আপনি বাঁচতে পারবেন না আমরা আপনাদেরকে ঠিকই আইন বাংলাদেশের ঠিকই আপনাদেরকে পাকড়াও করবে কারণ প্রত্যেকটা দেশে বাংলাদেশ বাংলাদেশের মানুষ আছে এখন হয়তো মানুষ বয় আতঙ্কিত কারণ বয়টা মানুষের মনে ঢুকিয়ে দিয়ে তারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসে আছেন এটার পরিবর্তন হবে খুব শীঘ্রই যখন পরিবর্তন হবে কোথায় যাবেন ভেবে দেখবেন আপনার পরিবার কি হবে আপনার সন্তানের কি হবে কারণ এরই এই যে কাজগুলো আপনারা করে যাচ্ছেন এই কাজের কনসিকুয়েন্সেস বা রিজাল্ট বা ফল আপনাদেরকে বুক করতে হবে এবং বুক আমরা ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের আপনার সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য আমরা আপনাদেরকে আইনের আওতায় আনার ব্যবস্থা করব এবং এটা আমি প্রমিস করেছি আমি প্রমিস করেছি বাংলাদেশে ভিন্ন মতের মানুষ যারা খোর গোম এবং নির্যাতন মামলা হামলার যারা শিকার হয়েছেন প্রত্যেকের জন্য আমি ক্যাম্পেইন করব বাংলাদেশে যখন আমরা মনে করব সেফ টু গো ব্যাক টু বাংলাদেশ ইনশাল্লাহ আমরা সেখানে যাব গিয়ে ক্যাম্পেইন করব প্রত্যেক রাষ্ট্র কর্তৃক ক্ষতিপূরণ আদায় করে দিব প্রত্যেককে আপনার বসে থাকবেন এবং আমার ফাইট আপনাদের এই এই অধিকারের জন্য অব্যাহত থাকবে আমি সেটা চালিয়ে যাব প্রবাসী যারা যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন শুধু লিখে রাখবেন এবং প্রমাণ জোগাড় করে রাখবেন চেঞ্জেস আর কামিং ভেরি সুন ইনশাল্লাহ ইন বাংলাদেশ আবার বলছি আমি আমি শেষ করার আগে আমার অফিস ব্রেক অলরেডি ইজ ওভার যে যারা এই ফরিদ আলমের উপর আক্রমণ করেছেন নিন্দা জানাই এবং তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক যেন আর ভবিষ্যতে কোনোদিন এই ধরনের কাজকে করার দুঃসাহস না দেখায় যারা যেখানে আছেন আর আপনারা যারা এই অপপ্রচার করে যাচ্ছেন প্রতিদিন একে অপরের প্রতি একদম মনে রাখবেন এই দিনটা পরিবর্তন হবে কোথায় যাবেন আপনি কি করবেন তখন পরিবার থেকে কত কতদিন দূরে থাকবেন কারণ আইনের শাসন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা হতে হবে যে সরকারেই এই সরকারের পরে যাক না কেন সেটা বিএনপি হোক সেটা আওয়ামী লীগ হোক যেখানেই হোক না কেন ভবিষ্যৎ আওয়ামী লীগ গিয়ে যদি আবার আওয়ামী লীগ আসে বাংলাদেশ আইনের শাসন আসবে ফিরতে বাধ্য এটার আমি ব্যাগকে কেন বলছি এটা আমি আপনাদেরকে আরেকদিন ইনশাল্লাহ দেব কারণ এই সরকার পরিবর্তন হওয়ার পরে যে আইসটা বেক হয়ে যাবে প্রত্যেকটা জিনিসের মানে দরজা খুলে যাবে এবং নতুন পরিবর্তন আসবে পরিবর্তন আসতে বাধ্য কারণ এক যুগের যে আপনার যে স্থবিরতা সেটা কাটিয়ে নতুন যে প্রজন্ম নতুন ডিজিটালাইজেশনের যুগে এবং এই বারো বছরে যে তরুণ প্রজন্ম গড়ে উঠেছে বাংলাদেশে সাহসী এবং এই পার্টিকুলারলি প্রবাসীরা যে সাহসী প্রবাসীরা মধ্যপ্রাচ্যের মতো জায়গাতে থেকেও যারা বাংলাদেশ নিয়ে এবং তাদের অধিকার নিয়ে প্রতিবাদ করে এদের যুগে অন্তত আর যাই হোক দুর্বৃত্তায়িত রাষ্ট্র ব্যবস্থা আপনি দিতে পারবেন না দেবেশি দিন সেখানে টিকতে পারবেন না এটা আমি বিশ্বাস করি 